Hi students, 11th accountancy, அலகு 11th, தான் நாம் பார்க்கப் போரும். சரி, அப்பதினும் 4 chapterயம் முதலினம் மற்றும் வருவாயினும் நடவடிக்கிகள். இதல்லாம் வந்து நம்ம 5 markல வந்தது நான் easy 5 mark வாய்கிலாம். அது ஏன் அப்படினா, புரிஞ்சிடம் நான் போது, simple concept தான் அது மட்டு நம்ம புரிஞ்சிடம் அப்படினா, பெரி விஷிமே கடையாது. இந்த முதலினம் வருவாயினம் அப்படிங்கிர்து என்ன அப்படினா, முதலினை செலவும் சொல்லும் அதாது capital expenditure, revenue expenditure அப்படிங்கிரும் இந்த முதலினை செலவு அப்படிங்கிரும் அதாது செலவுகளின் வகைப்பாடு முதலினை செலவு, வருவாயின செலவு, நீல் பயன் வருவாயின செலவு வச்சு முதலினை செலவு பாப்போம் முதலினை செலவு அப்படிங்கிருது என்னனா அப்போது நம்மலுடை லாபம் இட்டும் ஜரனையும் அதிகைப் படுத்தக் குடியதா இருக்கணும் திரும்பத் திரும்ப என்ன வாருக்கக் குடாதே நீகலாத் தன்மே ஒரு வாட்டி பண்ணம் ஒரு வாட்டிதான் கட்டட வாங்கிறனா நாம் ஒரு வாட்டிதான் வாங்குவோம் Healthy வருமான் அப்போம் அந்த வருவாயை ஈட்டிரதுக்காக என்ன பண்ணும் வாருங்க அன்றாட செயல்பாட்டுக்கான செலவுதான் வந்து வருவாயின செலவுங்கிறாங்க இந்த செலவுக்கான பயன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்காண்டுக்கு மட்டுந்தார்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கோ ரெண்டு வருஷத்துக்கோ ஆறு மாஸ்துக்கோ ஒரு வருஷத்துக்கோ Indonesia அதாவது ஒரு நடப்பாண்டில மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவானது எப்படி இருக்கும் அப்படினா அந்த செலவு வருவாயின தன்மையுள்ள ஒரு செலவோட பயனாதா இருக்கும் எதிர் வரும் ஆண்டு அல்லது ஆண்டுகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் அதனோட பயன் இருக்கும் இல்லைன்னா பத்து வருஷம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வருடம் வரைக்கும் தான் அதோட பயன் இருக்கும் அதைதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீல் பயன் வருவாயின செலவு லைஃப் லாங் அதோட பயன் இருக்காது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அதுதா என்ன அப்படினா நீல் பயன் வருவாயின செலவு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கோம் இந்த கொரோனாவுல வர சமயத்துல இந்த மாஸ்க் சானிடைசர் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னே தெரியாம இருந்தது அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா நமக்கு என்ன ஆகுது அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வந்து அத்தியாவசியமாயிருச்சு அப்ப அது வாங்குறோம் அப்ப என்ன அப்படினா அந்த செலவுகள் எல்லாம் என்னது இந்த அப்ப மட்டும் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருளுக்கான விளம்பரங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த பொருளை நார்மலா பண்ணுவாங்க ஆனா என்ன பண்ண மாட்டாங்க அதிகமா இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க கை கழுவுவீங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு வருது இவ்வளவு நாளைக்கு இது வந்து உங்களுக்கு உழைக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்ட சீசனுக்கு மட்டும் தான் அந்த மருந்தம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா விளம்பரத்திற்கு செய்யப்பட்ட பேரளர் செலவு இப்ப விளம்பரத்துக்காக கூட செய்யறாங்க இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க தீபாவளி சீசன்ல பண்றாங்கன்னா அந்த விளம்பரம் அந்த தீபாவளி வர வரைக்கும் ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் தான் இருக்கும் அதே விளம்பரத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க சென்னை சில்க்ஸ் எல்லாம் ஓட்டிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த ரம்சானுக்கு வர்றாங்கன்னா ரம்சானுக்கு ஒரு விளம்பரம் போடுவாங்க அதுதான் நீல் பயன் வருவாயின செலவு ஓகேவா அது அதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இந்த பொறி இயந்திரத்துக்கு செய்த பேரளவான பரு பழுதுபார்ப்பு செலவு பெரிய அளவிலான பழுதுபார்ப்பு செலவு பண்றாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க ஒரு மிஷினரியில மோட்டரை மாத்துறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பேரளவிலான செலவு வந்து எதுல வரும்னா நீல் பயன் வருவாயின செலவு அதுல அதே மாதிரி வரவு இருக்கு முதலின வரவு வருவாயின வரவு முதலின வரவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதே தான் வருவாயினத்து சாராத வரவுகள் வருவாயினத்து சாராதுனா என்னது அடிக்கடி வருமானம் வர மாதிரி இருக்காது 
ஃபிக்ஸடா எப்பவாது தான் என்னது வரும் நீங்க திரும்ப திரும்ப நிகழாது எப்பவாது ஒரு வாட்டி தான் வரும் அந்த வரவுகள் தான் என்ன சொல்றோம்னா முதலின வரவு இது எங்க வரும் அப்படின்னா நம்ம இருப்புநிலை குறிப்பிட பொறுப்புகள் பக்கத்துல வரும் இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம இப்ப ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் பங்குகள் கடனீட்டு பத்திரங்கள் மூலம் கிடைக்கும் தொகை அதை நம்ம செயல் பண்றோம் இல்லையா அது அப்ப அது வந்து என்னது முதலின வரவு வங்கியில இருந்து நம்ம நீண்ட கால கடன் வாங்குறோம் இப்ப ஹவுசிங் லோன் எல்லாம் வாங்குறோம் சோ அதெல்லாம் என்னது பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு வாங்குறோம் அதெல்லாம் என்னது முதலின வரவு அதே மாதிரி நீண்ட கால சொத்து மற்றும் முதலீட்டை விற்பனை செய்யறோம் இப்ப நம்ம ஷேரை விற்கிறோம் அதே மாதிரி என்ன பண்றோம் அந்த சொத்தை விற்கிறோம் அப்படின்னா சொத்தை எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி விற்க மாட்டோம் கட்டிடத்தை விற்கிறோம் மாசம் மாசம் ஒரு கட்டடத்தை விற்க மாட்டோம் லைஃப்ல ஒரு வாட்டி தான் ஒரு கட்டடத்தை வாங்குவோம் ஒரு வாட்டி தான் விற்போம் வாங்கினா முதலின செலவு வித்தம்னா முதலின வரவு அடுத்தது வருவாயின வரவு அதே தான் வாடகை வட்டி இந்த முதல் வருவாயின செலவு காப்போசிட் தான் வருவாயின வரவு வாடகை செலுத்தியது அங்க பார்த்தோம் இங்க வாடகை பெற்றது வட்டி பெற்றது பங்காதாயம் பெற்றது இது வந்து மாசம் மாசம் பங்காதாயம் வருது இப்ப வருஷம் வருஷம் பங்காதாயம் வருது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னது வருவாயின வரவு இப்ப நம்ம சமூக போலமா இது அழகு பதினொன்னு பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டுல அஞ்சாவது கணக்கு அதாவது செகண்ட் வேல்யூம் தான் இப்ப பாக்குறோம் பின்வரும் செலவினங்களை முதலின வருவாயின அல்லது நீர்பயண வரு நீர்பயன் வருவாயின செலவு என கூறுக அப்படிங்கிறாங்க நம்ம இப்ப படிக்கும் பொழுது அது தெளிவா படிக்கணும் நிலம் வாங்குவதற்காக வழக்கறிஞருக்கு கொடுத்த சட்ட செலவுகள் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையிலேயே வந்துருச்சு நிலம் வாங்க நிலம் எப்பதான் வாங்குவோம் திரும்ப திரும்ப வாங்க மாட்டோம் ஒரு டைம் தான் வாங்குவோம் அப்ப அது என்ன செலவு முதலின செலவு நிலம் வாங்குவதற்காக வழக்கறிஞருக்கு செய்யப்பட்ட சட்ட செலவுகள் என்ன செலவு முதலின செலவு அடுத்தது புதிய பொருளை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்த புதிய பொருளை ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க புதிய பொருளை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்த மேற்கொண்ட பேரளவிலான விளம்பரம் சொன்ன இல்லையா புதுசா ஒரு பொருளை சந்தையில இது பண்றாங்க அதுக்காக விளம்பரப்படுத்த பேரளவிலான செலவுனாவே என்னன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீல் பயன் வருவாயின செலவு ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து என்னது நிலம் வாங்குவதற்கு வழக்கறிஞருக்கு கொடுத்த சட்ட செலவு என்னது முதலின செலவு ஏன்னா அந்த நிலம் வந்து கரெக்டானதான் இப்ப சில நிலம்னு சொல்லுவாங்க புறம்போக்கு இடம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த செல்லரோட நிலமா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க லீகலா செக் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் நம்ம வக்கீல்ட கொடுக்கறது அடுத்து புதிய பொருளை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கான செலவு என்னது நீல்பயன் வருவாயின செலவு நீல்பயன் வருவாயின செலவு இதுல அஞ்சே அஞ்சு கொடுத்து கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ஈஸியா வாங்கிடலாம் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது மூணு தொழிற்சாலை உரிமம் புதுப்பித்தது நம்ம எடுத்துக்குவோம் லைசன்ஸ புதுப்பிக்கிறோம் இப்ப வந்து என்ன குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு கொடுத்துப்போம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணியே தான் ஆகணும் ரெலிவல் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்ப அது வந்து என்னது என்னது வருவாயின செலவு வருவாயின செலவு புது திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடியது அடுத்தது தொழிற்சாலையில் வண்ணம் பூசுவதற்கான செலவு அதே மாதிரி என்னது வண்ணம் பூசுவதற்கு என்னது திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணி ஆகணும் வண்ணம் பூசி ஆகணும் அதற்கான செலவு என்ன செலவு வருவாயின செலவு அதை படிக்கிறதுல வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வண்ணம் பூசுறதுனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப வீட்டுக்கு வண்ணம் பூசுறோம் தொழிற்சாலைக்கு வண்ணம் பூசுறதுனா எடுத்துக்குவோம் ஒவ்வொரு வருஷம் ஆயுத பூஜைக்கு வண்ணம் பூசிட்டே தான் இருப்பாங்க சோ அப்ப அது வந்து என்னது திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடிய அடுத்தது ஆறாவது கணக்கு பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டுலயே பின்வரும் நடவடிக்கைகளை முதலினம் மற்றும் வருவாயினமாக வகைப்படுத்துக அப்படிங்கிறாங்க சரி இப்ப எதெல்லாம் முதலினம் எதெல்லாம் வருவாயினம் பார்க்கிறோம் சரக்கு விற்பனை வாயிலாக பெற்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சரக்கு விற்பனை வாயிலாக பெற்றது நம்ம சரக்குனாவே என்னது வாங்கி விற்கக்கூடியதுக்காக செல பண்றது தான் சரக்கு அப்ப திரும்ப திரும்ப அதை விற்கிறோம் இல்லையா அப்ப என்னது அது வருவாயினம் இப்ப வருவாயினமா முதலினமான்னு கேக்குறாங்க அப்ப அது வந்து என்னது வருவாயின வரவு வருவாயினம் சரக்கு விற்பனை வாயிலாக இப்ப இந்த இப்ப என்ன பண்றாங்க நூறு நூறு பொருளை விற்கிறாங்க பணம் வருது அதுக்கப்புறம் ஐம்பது பொருளை விற்கிறாங்க பணம் சரக்குனாவே என்னது விற்கக்கூடிய அதாவது வாங்குறதும் விற்கிறதுமே என்னது திரும்ப அதை விற்கிறதுக்காகவோ வாங்குறதுக்காகவோ பண்ணக்கூடியதுதான் சரக்குன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வங்கியிலிருந்து பெற்ற கடன் வங்கியிலிருந்து பெற்ற கடன் என்னம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா வங்கியிலிருந்து கடன் வாங்குறோம் அப்படின்னா அது அடிக்கடி என்ன பண்ண முடியாது வங்கியிலிருந்து வாங்க முடியாது அது என்னதான் அப்படின்னா என்ன அந்த நீண்ட கால கடன் தான் நம்ம வாங்குவோம் அப்ப அந்த நீண்ட கால கடன் வந்து என்னது முதலினம் நீண்ட கால கடன் முதலினம் வங்கியிடமிருந்து பெற்ற கடன் நான் சொன்னேன் நீண்ட கால கடன் அது முதலினம் 
ஏன்னா வங்கியில் நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஹவுசிங் லோனெல்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வாங்க மாட்டோம் லம்சமாக வாங்குவோம் லேக்ஸ் கணக்கில் வாங்குவோம் அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் லோனெல்லாம் வாங்குகிறோம்னா அது லேக்ஸ் கணக்கில் வாங்குவோம் ஸோ அப்போ அது வந்து என்னது அப்படின்னா முதலினம் அடுத்தது முதலீடு விற்பனை செய்து முதலீடுன்னா என்னது இப்போ ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிபென்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை விற்கிறோம் அப்போ அதுவும் என்ன தான் எப்போவாதும் நடக்கக்கூடியது திரும்ப நிகழாது ஒரு வாட்டி நம்ம ஷேர் வாங்கியிருக்கிறோம் நம்ம ஷேரை விற்கிறோம் அப்படின்னா திரும்ப வந்து விற்க முடியாது அவ்வளோதான் இப்போ என் மேலே இருக்குது இருக்கு அப்படின்னா நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் ஷேர் வச்சிருக்கேன்னா அது விற்றுட்டுனா அவ்வளோதான் மறுபடியும் அந்த ஷேர் என்னால் விற்க முடியாது ஒரு வாட்டி தான் அப்போ அதுவும் முதலினம் கழிவு பெற்றது அதுலேயே இருக்கு கழிவு வாடகை சம்பளம் அதெல்லாம் என்னது மாசம் மாசம் பெற்றுக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்போ கழிவு பெற்றது திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடியது வருவாயினம் அடுத்தது புதிய இயந்திரம் நிறுவதற்காக கூலி செலுத்தியது புதிய இயந்திரம் நிறுவதற்காக கூலி செலுத்திய நான் சொன்னேன் இல்லையா புதிய இயந்திரம் வாங்கியாச்சு வாங்கினதை பிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கூலி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த சாப்டர்லாம் பார்த்துருக்கோம் தேய்மானத்தில் எல்லாம் ஒரு சொத்தை வாங்கி அதை என்ன பண்ணுறோம் நீ இப்போ அதை போயிட்டு நம்ம அந்த செல்லரோட பிளேஸில் கொண்டு போய் அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிற வரைக்கும் ஆகக்கூடிய செலவு எல்லாமே எதில் தான் வரும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அடைக்க விலையை தான் வரும் அப்போ ஒரு இயந்திரத்தை வாங்கி அதுக்கு கூலி செலுத்துறது வண்டி கட்டணம் செலுத்தியது பொருத்துகை செலவு செலுத்துறது எல்லாமே என்ன தான் வாங்கியதோட தான் வரும் புதிய திறம் வந்தாவே நம்ம என்ன தான் எப்பயாவது நடக்கக்கூடியது ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும் அப்ப அது என்னது முதலின செலவு முதலினம் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க அடி திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடியதா இருந்தால் அது வருவாயினும் எப்போவாது நடக்கக்கூடியது ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும் அப்படின்னா அது வந்து என்னது முதலினம் அதே என்னது இந்த மாதிரி விளம்பர செலவு தான் வந்து நீ என்னது பே புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்த மேற்கொண்ட பேரளவிலான விளம்பர செலவு வந்தால் மட்டும் நீல் பயன் வருவாயின செலவு கண்டிப்பாக இது என்ன பண்ணுறாங்க மூணு மார்க்லேருந்து அஞ்சு மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஓகே